안녕하세요. 디그말리온입니다. 잡았다. 잘했어. 이제 들어가 봐. 먼저 생각이란 걸 해봅니다. 그리고 내게 다리뼈대가 세워질 위치를 표시해줍니다. 벡터가 준 수동 드릴로 구멍을 내줍니다. 힘을 주면 더 빠르게 뚫을 수 있습니다. 이제 수동 드릴은 마스터한 것 같습니다. 다리가 들어갈 구멍 다섯 개를 응? 당황하지 않고 네 개만 사용해 줍니다. 이렇게 서로 엮어주면 기본 뼈대가 완성됩니다. 일정한 간격으로 니퍼로 흠집을 내줍니다. 그렇게 하면 퍼티가 더잘 붙습니다. 교차 지점부터 철사가 보이지 않게 퍼티로 꼼꼼히 메꿔줍니다. 이게 뭐지? 붓에 오일을 발라 굳은 퍼티 위에 꼼꼼하게 발라줍니다. 오일은 스컬피의 표면을 조금씩 녹여 잘 달라붙게 도와줍니다. 늑대가 일부 일처제 대표 동물이란 걸 알고 계셨나요? 거기에는 무서운 이유가 있다고 합니다. 수컷 늑대가 바람을 피면 무리해서 죽임을 당하거나 노예로 전락할 수 있다고 하네요. 그렇게 보이는 데는 다 이유가 있었던 거네요. 눈이 들어갈 위치에 쇠구슬 두 개를 박아줍니다. 그리고 두 개의 쇠구슬을 기준으로 얼굴 형태를 잡아 나갑니다. 바랑의 한쪽 눈은 스컬피로 가린 후에 정리해줍니다. 인상 쓴 늑대의 얼굴을 생각하며 묘사를 시작해 나갑니다. 등이로 난 풍성한 갈기도 하나씩 만들어갑니다. 소닉이 떠오른 건 왜일까요? 상군에 비해 작은 발도 만들어줍니다. 저는 발을 만들 때가 가장 어려운 것 같아요. 조금만 이상해도 전체 느낌에 영향을 주더라고요. 힘겹게 네개의 발을 완성했습니다. 이제부턴 한땀한땀 한땀 털을 새겨주면 됩니다. 시작할 땐 막막한데 생각 없이 하다 보면 금방 끝이 납니다. 끝날 듯 하면서도 끊임없이 새겨야 할 부분들이 나타납니다. 이번 작품에는 등에 일어난 갈기를 표현하기 위해 새로운 시도들을 해봤습니다. 새로운 시도는 항상 즐겁더라고요. 그래서 아직도 하고 있습니다. 귀를 그냥 붙이면 금방 떨어질 게 분명하기 때문에 귀 부분에 구멍을 뚫어줍니다. 구멍 속에 순간 접착제를 뿌려주고 짧게 자른 철사 두 개를 붙여줍니다. 꼬리도 파손이 잘 되는 부위이기 때문에 퍼티로 제작을 해줍니다. 퍼티가 굳기 전에 서둘러서 털을 표현해줍니다. 얼굴에 난 갈기도 퍼티로 표현해줍니다. 퍼티는 스컬피보다 강도가 높아 파손에 대한 우려가 적습니다. 
좀 전에 심어둔 철사 위에 귀를 만들어줍니다. 마지막으로 등 위에 일어난 갈기를 퍼티로 표현해줍니다. 늑대의 환한 모습을 떠올리며 하나하나 만들어줍니다. 이때 촘촘하게 하지 않아도 큰 효과를 가져올 수 있습니다. 갑자기 날씨가 추워졌습니다. 이불 밖으로 나오기도 힘들어졌죠. 결국 작은 난로 하나를 주문했습니다. 그런데 난로가 도착하니 봄 날씨가 되었더라고요. 너, 너, 너라도 좋은이 됐다. 흰색 서페이서를 뿌려주고 실수를 대비해 알코올도 준비해 줍니다. 오늘은 검은색만 칠하면 되네요. 기쁜 마음으로 도색을 준비해 줍니다. 아주 잘 칠해지네요. 그런데 털 사이는 잘안 칠해지네요. 괜찮아요. 검은색만 칠하는 건데요. 뭐. 제 생각보다 시간이 더 걸릴 것 같네요. 배 쪽은 또 어떻게 칠하지? 끝났다. 하나뿐인 노란 눈을 신중하게 칠해줍니다. 털을 검은색만 칠하기엔 아쉬워서 새로운 도색 방법을 시도해봤습니다. 웹툰 속 느낌처럼 살짝 푸른 회색으로 털 끝을 표현해줍니다. 물론 모든 털 끝을 항상 새로운 시도는 걱정 반, 기대 반인 것 같아요. 생각보다 괜찮은데? 이렇게 도색이 끝날 줄 알았지만 회색 털 끝이 뭉툭한 것 같아 검은색으로 날카롭게 정리를 해줬습니다. 이번에 알았습니다. 쉬운 건 없다는 걸요. 마지막으로 바닥도 칠해줍니다. 이게 아닌데... 갈색으로 흙 느낌을 줘봤습니다. 망했습니다. 대충 다시 덮어버리고 고민의 시간을 가져봅니다. 그래, 그라데이션을 추가해보자. 우리는 실수를 한게 아니에요. 밥 아저씨를 믿고 다시 칠해봅니다. 단지 행복한 사고가 일어났을 뿐이죠. 나는 행복하다, 나는 행복하다, 행복하다. 아, 행복했다. 우여곡절 끝에 완성된 검은 늑대 바랑 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. <목소리>